lá đỏ đầu tiên, có hạt giống, không ai ở đó để chứng kiến cơn gió mang nó đi khắp nơi nhờ chiếc cánh nhỏ bé của nó. Hoặc có lẽ nó vướng vào lông của một con chim, cả động vật và hạt giống đều không thể cho chúng ta biết tất cả bắt đầu từ đâu hoặc khi nào. Trong mọi trường hợp hạt giống rơi xuống đất, và đó là vùng đất tối màu trù phú, màu mỡ. Chẳng bao lâu, hạt giống nhỏ đã được chôn sâu, nhưng không quá sâu. Mưa là loại trong mùa dài đó, mặt trời sưởi ấm đất liền, và giữa các loại thảo mộc và hoa dại, một chút mầm nhú lên từ mặt đất vào mùa xuân năm sau. Tôi nghĩ nơi này là hoàn hảo càn giọng trẻ nhỏ. Nó thuộc về một cô gái trẻ với bím tóc đen dài. Bước chân của cô gần như không có âm thanh vì cỏ, nhưng mầm non có thể cảm nhận được những rung động nguy hiểm đang đến gần. Nếu con người nhỏ bé bước lên nó, sẽ không có câu chuyện nào để kể. Cẩn thận, cô Nico thân yêu của tôi, đừng đi quá xa cha cô gọi. Anh ta đang mang một cái giỏ dệt kim có chứa táo, một chai nước và một số bánh gạo. Ngay lập tức cô gái nhỏ quay lại. Cha và con gái đã có một ngày tuyệt vời dưới ánh mặt trời, họ thả diều, họ tạo ra hai con chó của họ, họ tận hưởng bữa ăn ngoài trời của mình. Và khi mặt trời lặn cô Nico trở nên mệt mỏi đến nỗi cha cô phải bế cô trở về nhà trong vòng tay mạnh mẽ của mình, cô gái đã ngủ. Đối với mầm non, nó có thể tiếp tục sống mà không bị xáo trộn. Có lần một con thỏ đã gần chuẩn bị ăn trưa, nhưng một con cáo đã làm nó sợ hãi ngay lúc đó. Và trong vài năm, mầm đã quá dày để có thể bị ăn bởi những sinh vật hoang dã, nhỏ bé. Nhiều năm trôi qua, mặc dù thực vật không có lịch. Một cuộc chiến tranh khủng khiếp đã ập đến đất nước, cách nơi cây non đang mọc vài trăm dặm tất cả thảm thực vật và muông thú cùng với hàng ngàn sinh mạng của con người đều bị xóa sổ chỉ bằng một đám mây lửa. Bức xạ cũng ảnh hưởng đến các hòn đảo xung quanh, nhưng may mắn cho cái cây, nó không đến gần. Cây cứ cao dần lên. Những chiếc lá của nó đỏ rực cứ đến mùa thu chúng sẽ ngả màu vàng và rơi xuống đất. Các gia đình chim sẽ làm tổ trên cành của nó, bướm bay tiết tung trong mùa hè, và mưa mang hơi ẩm cho rễ cây cứ sâu dần và mạnh hơn mỗi năm. Thỉnh thoảng, có người đi dạo gần cái cây, nhưng rất ít người ghé qua. Mặt họ buồn rười rười, tuy nhiên, thời gian trôi qua, mọi người dần dần bắt đầu hồi phục. Và cái cây lúc này đã cao hơn 10 mét lại cảm nhận được tiếng trẻ con dì rầm, cười đùa hay hát những câu thánh thót của chúng. Một lần, một người trong số họ đã thu thập được một cành cây nhỏ. Anh cắt cẩn thận để không làm hại cây. Dì của tôi nói với tôi những cây này phát triển tuyệt vời như bonsai, anh nói với bạn bè của mình. Cái cây không thể hiểu được nhưng một số phần của nó cảm thấy rằng. Bất kể cuộc sống của nó trở thành gì, một cuộc sống khác sẽ tiếp nối tinh thần của nó. Một cành khác và những chiếc lá đỏ mới cuối cùng mọc lên ở chỗ cậu bé đã tách ra khỏi cành nhỏ. Một lúc sau, một người đàn ông trẻ và một phụ nữ đang đi dạo. Mặc dù chưa đến hè nhưng trên bầu trời nắng như thiêu đốt, họ quyết định nghỉ ngơi dưới bóng cây. Cả hai đều ở độ tuổi ngoài 20 và dường như họ không nhìn vào mắt nhau. Bàn tay họ nắm chặt vào nhau thật mạnh mẽ. Tôi đã từng đến đây mọi lúc người phụ nữ nói ý tôi là trước chiến tranh. Đôi mắt to đen của cô ấy cảm thấy hơi ẩm. Đây có phải là nơi bạn muốn chỉ cho tôi không? Anh chàng hỏi. Đúng, đây là nơi tôi và bố đã dành thời gian cuối cùng bên nhau. Bạn có chắc về điều này, anh ấy thì thầm, tôi là, tôi biết anh ấy sẽ đánh giá cao điều đó. Người thanh niên đứng dậy, chống một tay vào thân cây, mất một lúc để lấy dũng khí. Ông, Tanaka-san, không có gì trên đời này quan trọng đối với tôi hơn đứa con gái yêu quý của ông. Và nếu bạn cho chúng tôi lời chúc phúc của bạn, tôi muốn cô ấy làm vợ của tôi và dành những ngày còn lại của tôi để làm cho cô ấy hạnh phúc như bạn mong muốn. Đôi mắt của cô Nico đầy nước mắt, nhưng cô ấy đã khóc vì hạnh phúc, một cơn gió thổi qua, và một chiếc lá đỏ từ trên cây bay ngay vào lòng cô. Cô đứng dậy, khoác tay người đàn ông cô yêu, tôi biết anh ấy hạnh phúc cho chúng tôi, cô nói cười trong nước mắt. Cái cây cứ lớn dần lên, thân cây ngày càng rộng và những chiếc lá của nó, mỗi năm một nhiều hơn. Tuy nhiên, môi trường xung quanh nó đã trải qua một sự thay đổi khác hẳn. Đất đai đã bị bán đi, và chẳng bao lâu, có cả một ngôi làng xung quanh nơi từng là cảnh quan tự nhiên. Tiến trúc sư đã mua mặt đất có chứa cái cây quyết định rằng nó quá đẹp nên chặt nó đi. Vì vậy, ông đã thiết kế một tòa nhà với một khu vườn bên trong. Nó được coi là một trường học nhưng khi ngôi làng thịnh vượng và trở thành một thành phố nhỏ, nó cuối cùng trở thành một tòa nhà văn phòng cao. Nó được biết đến với cái tên Irohakae de no Tatemono, tòa nhà phong, vì cây cảnh hùng vĩ được bao quanh bởi các cửa sổ kính. Red leaves, first, there was the seed. Nobody was there to witness the wind carrying it around thanks to its little wing. Or perhaps it got tangled on the feathers of a bird. 
neither the animal nor the seed can tell us where or when it all began. In any case, the seed fell to the ground. And it was dark, rich, fertile soil. Soon, the little seed was buried deep enough, yet not too deep. Rains were kind that season. The sun warmed up the land. And, among herbs and wildflowers, a little sprout emerged from the ground the following spring. I think this place is perfect, squeaked a young little voice. It belonged to a young girl with long black braids. Her footsteps were almost soundless because of the grass, but the little sprout could perceive dangerous vibrations approaching. Should the little human step on it, there would be no story to tell. Careful, my dear Kaneko, don't go too far, her father called. He was carrying a knitted basket containing apples, a bottle of water, and some rice cakes. Immediately, the little girl turned around. Father and daughter had a wonderful day at the sun, they flew a kite, they created their haikus, they enjoyed their picnic, and as the sun fell, Kaneko became so tired that her father had to carry her back home in his strong arms, the girl already asleep. As for the little sprout, it could go on living undisturbed. Once a rabbit was pretty close to having it for lunch, but a fox scared it away just in time. And in a few years, the sprout was already too thick to be eaten by small, wild creatures. Years went by, although plants have no calendars. A terrible war stroked the country. Some hundred miles away from where the young tree was growing, all the vegetation and the animals, along with thousands of human lives, were erased with a single fire cloud. Radiation hit the surrounding islands as well, but luckily for the tree, it didn't reach as close. The tree kept growing taller. Its leaves were red, and every autumn they would turn yellow and fall to the ground. Families of birds would nest on its branches. Butterflies flew around in the summer, and the rain brought moisture to the roots, which kept getting deeper and stronger every year. Every once in a while, people would walk near the tree, but few of them would stop by. Their faces were sad. However, as time passed, everyone slowly started to recover, and the tree, which by now was over 10 meters tall, again felt the murmur of children, laughing or singing their little chants. Once, one of them collected a small branch. He cut it carefully not to harm the tree. My aunt told me these trees grow great as bonsais, he said to his friends. The tree couldn't understand, yet some part of it felt that, no matter what became of its life, another life would carry on its spirit. Another branch, and new red leaves, eventually grew in the spot the boy had detached the little branch. Some time later, a young man and a woman were taking a walk. Despite not being summer yet, the sun was scorching in the sky, and they decided to rest under the shade of the tree. They were both in their mid-twenties, and they seemed lost looking into each other's eyes. Their hands were strongly held together. I used to come here all the time, said the woman, I mean, before the war. Her big dark eyes felt with moisture. Is this the place you wanted to show me? asked the guy. Yes. This is where my father and I spent our last time together. Are you sure about this? he whispered. I am. I know he would appreciate it. The young man stood up and put one hand on the tree trunk. Taking some moments to gain courage. Mr. Tanaka-san, nothing in the world matters to me more than your beloved daughter. And if you give us your blessing, I would like to make her my wife and dedicate the rest of my days to make her as happy as you would have intended. Kaneko's eyes were filled with tears. But she was crying with happiness. A gust of wind blew, and one red leaf from the tree flew right into her lap. She stood up and took the man she loved by his arm. I know he's happy for us. She said, smiling through her tears. The tree kept growing, its trunk became wider and its leaves more abundant each year. However, its surroundings experienced a much different change, the lands were sold, and soon, there was a whole village around what used to be a natural landscape. The architect who bought the ground containing the tree decided it was too beautiful to cut it down. So he designed a building with an interior garden. 
It was meant to be a school, but as the village prospered and became a small city, it ended up becoming a high office building. It was known as Iro Hakid no Tate Mano, Maple Building, because of its majestic ornamental tree surrounded by glass windows. There was now a wooden.